എല്ലാവർക്കും ടെക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് വന്നത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിൽ കാണുന്ന ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഗ്യാലറി സെറ്റിങ്സ് ക്യാമറ മുതലായ എല്ലാ ഐക്കൺസിൻ്റെയും നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഫോ ഈ ഐക്കൺസിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് മാറ്റാനും അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് ഇടാനും എല്ലാം പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് ഇതിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ കാണുന്ന ചുവന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ടെക്നോളജി പോലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ ബെല്ലൈക്കണോട് കൂടി അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിൽ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്നോളജി പോലുള്ള വാർത്തകൾ ഇടേണ്ടി യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഷെയർ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാട്സപ്പ് വഴിയോ ഫേസ്ബുക്കോ മെസ്സഞ്ചറോ ഏതോ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടുവാണെന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷനാണ് ആസം ഐക്കൺസ് ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വഴി തന്നെ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓരോന്നാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് സിസ്റ്റം ലോഞ്ചർ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലോഞ്ചറാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ലോഞ്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ വേറെ ലോഞ്ചർ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റം ലോഞ്ചർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ലോഞ്ചർ തന്നെയാണ് എൻ്റെ കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓരോ ആപ്പിൻ്റെ അവിടെയും ഒരു ക്യാമറയുടെ ഐക്കണും ഒരു ഗ്യാലറിയുടെ ഒരു ഐക്കണ് നിങ്ങൾക്ക് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ പോലെ ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്തൊരു ഫോട്ടോ ഇടാനും നമുക്ക് ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ആമസോണിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇടാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഐക്കൺ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ആ അവിടെ ഒരു സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാലറി വരാൻ ഉള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഗ്യാലറി ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്യാലറി ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇനി അതുള്ള എൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ക്രോപ്പ് കൊടുക്കുക ക്രോപ്പ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിവിടെ കാണാം ആമസോൺ ഷോപ്പിംഗ് എന്നാണ് ഞാൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ആമസോണിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ഇനി ഇത് ഞാൻ ആമസോൺ ആപ്പ് ഷോപ്പിംഗ് എന്നുള്ള ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് എൻ്റെ പേര് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കൊടുത്തു ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ബാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി പോയി നോക്കാം നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പേജിലായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക കണ്ടോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെയും ഫോട്ടോയിൽ എൽദോസ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ റെഡിയായി ഇനി ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ആമസോണിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആമസോണിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആമസോണിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിലാണോ തോന്നുന്നു അതേ കൊടു
അപ്പോൾ വാട്സാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റെഡി ആയത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് ബുക്ക് മൈ ഷോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഡ് ആവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമുക്ക് വാട്സപ്പ് എടുത്തപ്പോൾ ബുക്ക് മൈ ഷോ ലോഡായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷനെ ഡിഫറൻസ് ആക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തം പേരും ഇമേജ് ഇട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് പേജ് പേര് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇമേജ് മോഡിലും കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാക്കി മാറ്റാനും പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിത് നമുക്കിത് ഒരുപാട് യൂസിന് പ്രയോജനപ്പെടും നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മാറ്റി നമുക്ക് ഫോണിലേക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷനായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഇറങ്ങി ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനപ്പെടും അതുപോലെ നമുക്കിത് എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എല്ലാ സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻസിലും എല്ലാത്തിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണാൻ ഇവിടെ എല്ലാ എൻ്റെ ഫോണിലുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും കൂടി ഉണ്ട് എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാനും പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നെയിം കൊടുക്കാനും പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോട്ടോയും കൊടുക്കാം എന്ത് കൊണ്ടും ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിന് ഫുൾ കസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫുൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിന് വേറെ ഒരു ഫോൺ റൂട്ട് ചെയ്യണോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവമൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ഫോണിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്കും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തേ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകളായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ ടെക്നോളജി വാർത്തകൾ ടെലിഗ്രാം വഴി ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ടെക് അപ്ഡേറ്റ്സ് മലയാളത്തിൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ടെക്നോളജി അറിവുകളും വാർത്തകളും ഈ ചാനലിലോട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഒത്തിരി നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനലൊന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്ത പല വാർത്തകളും വിവരങ്ങളെല്ലാം ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഈ ടെലിഗ്രാം ചാനലിനോട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ടെക്നോളജി പരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകളും വാർത്തകളും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ടെക് അപ്ഡേറ്റ്സ് മലയാളത്തിൻ്റെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ടെക്നോളജി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകളും വാർത്തകളും ഏറ്റവും ആദ്യമേ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പേജ് കൂടി ലൈക്ക് ച